கடைசி காலத்திலே பிசாசனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றிய ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்து நான் இந்த செய்தியை துவங்க வெள்ளத்தை அவளுக்கு பின்னாக அப்பொழுது வலு சர்பமானது ஸ்திரீயின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சியை உடையவர்களும் ஆகிய அவர்களுடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம் பண்ண போயிற்று கடைசி காலத்தில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய போராட்டத்தை பற்றிய ஒரு வரைபடம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவ ஜனத்திற்கும் சர்பத்துக்கும் இடையிலே கற்பனைகளையும் கைகொள்ளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறான் this is what is meant by the sweeping nature of the floods of false doctrine கள்ள உபதேசங்களுடைய வெள்ளங்களாலே அடித்து செல்லப்படுகிற அனுபவம் இதுதான் now on one side god is pouring out his showers of blessing on the people ஒரு பக்கத்திலே மழையாய் தன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களின் மீது ஊற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறார் on the other side satan is pouring out floods of false doctrine மறு பக்கத்திலே வெள்ளம் போல கள்ள உபதேசங்களை ஜனங்களின் மீது பிசாசு அவிழ்த்து கொண்டிருக்கிறார் what god gives to people is showers of blessing. தேவன் 24 வீட்டை கட்டுகிறான் of god's word withstood all storm and floods ella puyalayum vellathiyum thaanginadaga and the kanmalai meedu kattapatta veedu kaanapadugirathu and the other one that was built on just sand it totally collapsed against the dashing floods of false doctrine manalin meedu kattapatta veedu and the kalla upadesham ennum vellathai thaanga iyalamal adu idindu vidugirathu yes beloved sound doctrine from god's word is the solid rock on which we should build our life and our ministry am priyamanavarile aarokya upadeshamana anda kanmalai meedu nam kattapaduvemeyanal adu dhan urudhiyai nikkakoodiya veedai kaanapadum in a such a situation to stand against the forces of darkness we have an excellent promise in book of isaiah 59th chapter in the andhagara sakthigalukku edirkondu nirpadarkku eduvaga namakku yesaya theerkadarsana puthagathile arumiyana oru vaakku thattam kodukapattirukkirathu read with us to the 59th chapter 59th avadhyayathukku enodukoda varungal we'll read the second portion of the 19th verse 
பத்தொன்பதாவது வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும்போது கத்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் ஆவியானவர் சத்துருக்கு விரோதமாக எழுப்புகிற கொடி என்ன வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பதில் காணப்படுகிறது This is my covenant with them my spirit who is upon you and my words which i have put in your mouth shall not depart from your mouth unmel irukkira en aaviyum naan un vaayil aruliya en vaarthaiyilum idu mudal endendraikkum un vaayil irukkum so here we have the introduction of my spirit by god and my words en aavi endru devan solugirar en vaarthaiyil endra andavar solugirar in other words the banner that god raises against the flood like invasion of the enemy is the sword of the spirit which is the word of god vellam pola satru புரண்டு வருகிற இந்த கல்ல உபதேசங்களுக்கு எதிர்கொள்ளும்படியாக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது ஆவியின் பட்டயமாகிய அவருடைய வார்த்தை கிறிஸ்தவ வட்டாரங்கள் எங்கும் உலகம் எங்குமாய் காணப்படுகிற கள்ள உபதேசங்களுக்கு விரோதமாய் எழுந்து நிற்பதற்கு ஏதுவான அந்த கொடிதான் இந்த உபதேசங்கள் மூலமாக நாங்கள் கத்தருடைய வார்த்தையாய் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் now considering is spiritual warfare nam paathukondirukkira thalaippu aavikuriya poraatam and we are considering that subject under the topic how not to battle எப்படி போராட கூடாது என்கிற தலைப்பின் கீழாக நாம் பாடங்களை பார்த்து வருகிறோம் முதலாவது பாடம் பிசாசை குறைவாய் மதிப்பிட வேண்டாம் இரண்டாவது பாடம் பிசாசை அளவுக்கு அதிகமாகவும் மதிப்பிட வேண்டாம் சென்ற வாரத்தில் மூன்றாவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் உங்கள் தனி வாழ்வை கவனியாமல் விட்டுவிட வேண்டாம் இன்றைக்கு நான்காவது பாடத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம் எப்படி போராடக்கூடாது நான்காவது தலைப்பு உள்ளே இருக்கிற சத்ருவை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம் உள்ளே இருக்கிற சத்ருவை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம் உள்ளாக இருக்கிற சத்துருக்களை நாம் கை கொண்டால் மாத்திரமே மேற்கொண்டால் ஒழிய வெளியே இருக்கிற சத்ருவை நாம் ஒரு காலமும் மேற்கொள்ள போகிறதில்லை to us in book of proverbs 25th chapter neethi moligal puthagathile 25th adhyayathile arumiyana oru vasanam namakku kodukapattirukkirathu read verse 28 to you 28th vasanathai ungalku vaasithu kaanbikkiren whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls than aaviyai adakkada manushan madilidinda paalana pattanam pol irukkiran if a man is not able to control his own spirit he won't be able to tackle that which is outside than aaviyai தன்னால் அடக்க முடியாத ஒரு மனுஷன் வெளியே இருக்கிற காரியங்களை அடக்கி ஆள போகிறது பின்பகுதியை I fight இப்படியாய் நான் சிலம்பம் பண்ணேன் என்று சொல்கிறார் he says not as the one who beats the air I fight as one who with certain thing ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக நான் சிலம்பம் பண்ணேன் and then we comes to verse 27 how he goes about with it எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்று 27வது வசனத்திலே சொல்கிறார் I discipline my body and bring it into subjection நான் என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் in order that i may fight and i may not fight indefinitely just like beating around the bush i discipline my own body edo kaaranam illamal naan vaanathile adithukolugiravane pola alla ennudi sharirathai naan kattupaduthugiren endru solugiran in other words paul is teaching us here that i take care of the internal enemies 
before they can attack the enemy outside. Aru warta ini le Paul sulukirar, beliye irikra satu bayi nan sandi kira dik mun baka ulla ana satu duk kelai nan mudah lawu tu make kolla mud padegere. Today in this telecast we want to explain to you briefly two outstanding inner battles that we are facing. Na mupur warum ulla aga sandi tu kunder irikra rendu bidam ana pora tenggeli umgulik mun baka in the nikhat chile mun baik kebun bukro. Number one. Mudah lawu tu battle in our flesh. Mom setle ur pora Turn with us to have an explanation of that battle in book of Romans 7th chapter. Romer, yeda abad atyaya itu ke nur gula barangkali. And we will read verses 22 to 24. Irbati rendel lirundi irbati nang kawari gula wasan gali nang wasikre. I delight in the law of God according to the inward man. Ulla orang manusia ni ketra badi, dewan udia nyaya pramadatin mail priya ma irikre. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity. Activity to the law of sin, which is in my member. Ahilum, yen manadan pramanatik virodamai poradgre veeror pramanatay yen abayamangalil irik kandgre. So yes, here he talks about two laws. That were just coexisting. Angge, rende bidam ana praman anggal, one road one to sail, but tu kunter bure nerek tule yeng gira daga kan gi bahkan bikrar. One is the law in my members. One tu yen awayu anggal le irik kira pramanam. The other one is the law of my mind. Adit tu yen manat le irik kira pramanam. And he has so explicitly said, the law in my members. Is warring against the law of my mind. Yen manadan pramana tik virodma yen awayu mungilin pramana mana tu poradi kundrik kerde ntu sulukra. This he calls it as a captivity. Idae serai rupa ya bar sulukra. That's what he explains in verse twenty four. Ada idan irubti nangka dwasan atle gada kugra. Oh wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? Nirbandama ana manusya nan ind marana serai nanti nindre yar yenai vidudale akwa. Yes beloved, only a free man. Can fight the enemy against captivity. A captive cannot fight against. Am priya mana bule? Serai irupai kan? Serai irupule irikra orangan, beri irikra satruway pora ada mudiyah de. Vidu dalai ya irikra bandan satruway merkulam mudiyom. Elsewhere he explains the same truth in different words. Ini kari itte, where or wasanatun mula mahum, abar berak kira day parkro. Turn with us to book of Galatians fifth chapter. Alat tiar, inda udah tiar itu ke note berbaring gay. Look at verse seventeen. The flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary to one another so that you do not do the things that you wish. Mamsam avikku virodamagum, avi mamsatthikku virodamagum, itchikradu. Nengal seyya vendu mendu irukkravaikadai seyyadu padikke ivaikal unru kundru virodamai irukkradu. There Apostle Paul spoke about law in our members and law in our mind. Ange pesum pududu Paul chulukirar avai Ayam gelde irikar pramanam, manadle irikar pramanam. The same thing he now says in a different way. He speaks about flesh. And spirit. Inge, vidya samai pesigarar, adhe kariyette vadak kumbude de solgarar, avi mamsam. Beloved, this fight between flesh and the spirit will be endlessly going on till we die. Priya mano bolle, inda avi avi kum mamsatthu kumade ila irikar pora atom na marittu pohu matum todar chiai kana padu. Because many believers have not understood it, they are living under constant guilt and condemnation. Aneeg viswa sigadi thei purindu gudad. Now, what does victory over flesh mean? In the Mamsatin me itu beti entus so nala dulu di arta mana? Now we want to give you some correction. Follow this very carefully. Orang sila terutut tay nara umgulik susul lebur bugarin. Gawan ama ayeng lek kelengger. It is not eradication of the flesh, but it is emancipation from the flesh. Mamsatin wudit tu bugarin itu allah. Vidvikkap padgar oru anu bo. Now that's exactly. Like we'll say that again. Mind my soul again. Victory over flesh does not mean eradication of flesh, but it is emancipation from flesh. Mamsatin me the vetti endu solum bodde. Mamsatte vodittu vidgar anu bo malle. Mamsatin me the rikkar anu pidi lundu vidvikkap padgar. Now that's what exactly we have a pictorial explanation in Romans seventh chapter. Romer yeda udatya ettle. Adi arakha ka varnikkap padgar dey parkro. Look at verse twenty four. 
24th verse. Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? He talks about emancipation. Nirbandamana Manishinan, in the Marana Sarinatinindri, Yarene Vidalayakuar, he doesn't say who will kill that body of death. On the Mapsa Sarinat, the Yar Kundrupur, he says who will deliver me. It is not eradication, it is emancipation. the Yar and a Viduipar Hill into the and then when you come to words uh, 2 of the next chapter He says the law of the spirit of life in Christ Jesus Has made me free now from the law of sin and death Yes, Now I will again explain to you why I say it is not eradication There is a very favorite passage that all of us perhaps know by heart First John first chapter. Verses eight and nine. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Namak Pavam Mila Yan Bomanal, Namai Name, Vanchikravala, Yrupom, Satyam, Namakul Irade. In other words, the sin principle is still there. In num Sula Ponala, the Pava Tanmay Angedan Irikrade. It does not say sins, but it says sin. Pavangal. So if anybody says I don't have the sin principle, it is eradicated from me, he is actually deceiving himself. The sin principle is there. And the sin principle manifests by several sins in our life. And the word says in 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yes, beloved, it is not eradication of the flesh, but it is emancipation from the clutches of the flesh. Now, how do we experience this blessing? There are a few steps which we quickly explain to you. I turn with us to book of Romans 6th chapter. And look at the 11th verse. Reckon yourself to be dead indeed to sin but alive to God through Jesus Christ our Lord. Ungale paavathukku marithavargalaiyum nammudaiya kathraagi Yesu Kristuvukku kul devanukkendru pilaikkaravargalaagum ennikkollungal. What does it mean? Marudaiya artham enna? Look at verse 12. 12th vasanathai paarungal. Do not let say sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. Ningal sarira ichchaiyil padi paavathukku keelpadiya thakkadaga saavukkiyaduvana ungal sarirathil paavam aalaadirupadaga. In other words reckoning your body to be dead to sin means you keep on saying no to the desires and the lust of the flesh. Pavam tikkuningal settavar hill yendri yenni kolvadin mola maakhe in the pava kriyehilikke vendam illai yendri apodum soluvadaakhe karam. And step number two. Renda avad padi. And you have it in verse 13. Madhi moonra avad vasanathil irikkuru. Do not present your organs as instruments of unrighteousness to sin but present yourselves to God as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to God. Ningal Ungal Away Ungale Anidi in Ayangalag Pavatiku Opu Kodamal Ungale Maritor Lur the Praetir Kravulag Devanaku Opu Kodate Ungal Away Ungale Nidi Kuria Ayangalag Devanaku Opu Kodunga. This may sound very highly theological or very Saturday the Yerayel Kalandadag Saturday Kodapamaka Kanapala. So Apostle Paul makes it very practical. Apostle Aga Paul is a Saturday Nadimura Paditi Chulagra. He comes down to verse nineteen. Patunbada was an Atiparanga. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness leading to more lawlessness, now you present your members as slaves of righteousness unto holiness. Akramatai Nadapikum Badi Munne Ningal Ungalava Yungale Asutta Turkum Akramatirkum Adimegalahu Opu Kudutta the Pole. Ipur the Parsutta Mana the Nadapikum Badi Ungalava Yungale Nidi Kadimegalahu Opu Kudunga. Earlier you stretched out your hand to touch anything that was forbidden. Pavamai, Udukapata, Yendu or Karitim, Savadaki, 
கைகளை அப்படியே விரித்தீர்கள் நவ யூ ஹேவ் டு சே நோ ஐ அம் நாட் கோயிங் டு டு இப்போது வேண்டாம் என்று சொல்கிறீர்கள் அண்ட் प्रीवियसली யூ வென்ட் வேர் எவர் யூ வாண்டட் டு கோ முன்பு எங்க வேண்டும் என்றாலும் போனீர்கள் நவ யூ வில் நாட் அலோ யுவர் லெக்ஸ் டு கோ வேர் தேர் இஸ் இப்போது கால்கள் அபிதமாய் செயல் பண்ண நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டீர்கள் அண்ட் யூ வர் லிசனிங் டு ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரப்பிஷ் எல்லா குப்பையையும் கேட்க உங்க காதுகளை அனுமதிக்க மாட்டீர்கள் பட் நவ ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டாப் மை இயர்ஸ் ஐ அம் நாட் கோயிங் டு லிசன் டு இப்போது அந்த விதமான காரியங்களை நான் கேட்க மாட்டேன் என்று காதுகளை அடைக்க ஏலி யூ ஸ்டார்ட்டட் ஸ்பீக்கிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட் முன்பு வேண்டிய விதமாக எல்லாம் பேசினீர்கள் நவ யூ ஸ்பீக் எ காட் ஓவர் யுவர் மவுத் இப்பொழுது உங்களுடைய வாயை அடக்குகிறீர்கள் this is what we have to be doing really to overcome the flesh மாம்சத்தை மேற்கொள்ள இவைகளை தான் நாம் செய்ய வேண்டும் and then you know we also should remember there is a weak flesh that is always within us ஒன்றை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எப்பொழுதுமே பலவீனமான ஒரு மாம்சம் இருக்கிறது now there is what jesus christ so clearly said in the garden of gethsemane gethsemane தோட்டத்திலே ஆண்டவராக இயேசு இதை தான் அவ்வளவு அழகாக சொன்னார் matthew 26th chapter மத்தேயு 26வது அத்தியாயம் i look at the 41st verse 41st வசனத்தை பாருங்கள் watch and pray lest you enter into temptation நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விடித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது மறு வார்த்தைகளிலே வில்லிங் ஸ்பிரிட் பை வாட்ச் பிரேயர் உற்சாகம் உள்ள ஆவியோடு கூட நாம் விழிப்புணர்வு உள்ளவர்களாக பிசாசுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இன்னும் அங்கதான் இருக்கிறது தொடர்ச்சியாய் வேண்டாம் ஒவ்வொருவரும் <laughs> நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது மாம்சத்தின் போராட்டத்தை பற்றி இவ்வளவு நேரத்தை நாம் உங்களுக்கு சொல்லி விளக்கி இருக்கிறோம் அடுத்த போராட்டத்தை இப்பொழுது சொல்ல துவங்குகிறோம் மனதிலே போராட்டம் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் மெய்யான பக்தி என்பது மனதில் தான் தங்கி இருக்கிறது ரோமர் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே அவ்வளவு அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் லுக்க தி செகண்ட் வேர்ட் இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்க டு not be conformed to this world but be transformed with the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of god நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்துவேஷம் தெரியாமல் தேவருடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுபடியும் <laughs> ஏற்றவில்லாமல் <laughs> நிர்மூலமாக்குவதற்கு தேவ பலம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறது அவைகளை வைத்து என்ன செய்கிறோம் casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God bringing every thought into the captivity of the obedience of Christ அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் there are two things that are rising against God ரெண்டு காரியங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறது one is our argument ஒன்று நம்முடைய தர்க்கங்கள் and one our own fleshly knowledge அடுத்ததாக நம்முடைய எண்ணங்கள் and then the thoughts 
நம்முடைய எண்ணங்கள் now when they rise against god against god's perfect will we bring them down by our spiritual weapon தேவனுடைய పరిపూర్ణமான சித்தத்துக்கு விரோதமாக இவைகள் எழும்பும் பொழுது ஆவிக்குரிய போராதிகளை கொண்டு இவைகளை வீழ்த்துகிறோம் what does it mean அதனுடைய அர்த்தம் என்ன every time an evil thought comes to you say no to it எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொல்லாத சிந்தை உங்களுக்குள்ளாக எழுகிறதோ வேண்டாம் இல்லை என்று சொல்லுங்க don't receive everything and keep it as a garbage in your mind எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு குப்பையாக உங்களுடைய மனதிலே சேர்த்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் you cannot stop eagles flying over your head கழுகுகள் உங்களுடைய தலைக்கு மேலாக சுற்று வர சுத்தி வருகிறதை தடுக்கவே முடியாது you can definitely stop them from alighting on your heads and building up their nest ஆனால் உங்கள் தலைகள் மீது இறங்கி வந்து உட்கார்ந்து கூடு கட்டுகிறதை நிச்சயமாக தடுக்க முடியும் the bible says let us not think as the gentiles think ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது நாம் புற இனத்தாரை போல சிந்திக்க வேண்டாம் we have to think only that which is good நன்மையானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் we have to think only what is a good report நல்ல பிரியமான காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டாம் we have to think only that which is good and acceptable before god anything else don't even ever entertain them in தேவனுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கூடியவைகளை மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும் மற்றவைகள் எல்லாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்க வேண்டும் and apostle paul so beautifully brings these two battles together in a beautiful text in book of ephesians ebes nirvathile indha rendu poraattangalum alagaga apostle agiya paul vilakki solugirar second chapter of book of ephesians ebesiya rendavad adhyayam look at the third verse moonrad vasanathai paarungal among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh fulfilling the desires of the flesh and of the mind avarulukkulle nam ellarum utkalathile namadu maamsa ichchin padiye nadandhu namadu maamsamum மனசும் விரும்பியவைகளை செய்தோம் you see this is our whole life இது தான் நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை and now that battle still continues இன்றைக்கு அந்த போராட்டம் இன்னும் தொடர்கிறது battle in the flesh and battle in the mind மாம்சத்திலே போராட்டம் மனதிலே போராட்டம் and there is provision in god's word and in our spiritual weapons to overcome in both this battle தேவனுடைய வசனத்திலும் போராயுதங்களிலும் இவைகள் இரண்டையுமே மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவான வசதி நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது once we are able to overcome these two inner warfare in the battles உள்ளான போராட்டங்கள் இந்த இரண்டையும் கொள்ளும் பொழுது we are in a better position to fight the enemy who is without வெளியே இருக்கிற எதிராளியை மேற்கொள்ள நமக்கு இன்னும் சாத்தியமாகிறது how not to battle எப்படி போராட கூடாது do not ignore the enemy within உள்ளாக இருக்கிற சத்ருவை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம் once again we want to close with this promise மீண்டுமாக இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறோம் because we are under the grace of the lord jesus christ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபைக்கு உட்பட்டிருக்கிறபடியால் and because we are not under the law நாம் பிரமாணத்து உட்பட்டிருக்கிறபடியால் அல்ல நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர் அல்ல என்பதனாலே the sin shall not have dominion over us ஆவம் நம் மீது மேற்கொள்ள இயலாது the glory to god for this wonderful victory that is provided நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அற்புதமான மகிமைக்காக தேவனுக்கு மகிமை shall we pray செபிப்போம் gracious heavenly father anbin parlogathaapane we thank you for the word that has come to us so clearly today indraikku ivlavu thelivaga engalukku kodukapatta vaarthaikaga nandri yes lord victory is pre assured for us aam andavare engalukku vetti munkootiye arivikkapattirukkirathu but help us for oh god to be watchful in prayer lest we enter into temptation soodikkapadaadapadi kandavare naangal soodhanai meerkollumbadiya vidithirundhu jebikka engalukku katchu tharu help us for oh god to strengthen our inner man with all the spiritual disciplines ella vidamana aavikuriya olukkathodum andavare உள்ளான மனிதனை நாங்கள் திடப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் so that lord we shall be conquerors and more than conquerors நாங்கள் மேற்கொள்ளுகிறாகும் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறாகும் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் we thank you and we bless you உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் in jesus name we pray இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென் ஆமென்